А ответ на этот вопрос очень и очень простой. Я просто хочу получать больше денег. Сейчас, как известно, время тяжелое. Я думаю, вы тоже ощутили это, как и я. Поэтому речь сегодня пойдет про кредитку. И не спешите закрывать этот видеоролик, потому что вы, видимо, кое-чего не знаете еще. Так, буду показывать на примере а, своего счета, своей кредитки Тиньков. Вот, вот эта штучка, которая нужна сейчас каждому человеку, просто каждому. Must have, черт возьми, чтобы зарабатывать деньги. Итак, в условиях, когда у нас поменялись, вообще парадигма меняется нашего восприятия, нашего взаимодействия с деньгами, все просто меняется. Вот у меня, не знаю, я это ощутил на себе, жестко так ощутил, много чего поменялось, поэтому в том числе ролики выходят реже, конечно же, да, поменялись несколько приоритеты. Тем не менее, пользой хочу поделиться с вами. Не спешите писать гневные комментарии о том, что вот кредитка там и все такое прочее. Сегодня расскажу аргументированно, почему это важно, почему кредитку нужно оформить сейчас каждому и почему не стоит от этого отказываться, особенно учитывая те условия, которые я предложу вам сегодня. Смотрите, почему важна кредитка сейчас. Процентные ставки по накопительным счетам взлетели просто вверх. Сколько у нас процент по накопительному счету на сегодняшний день в Тинькове? Так, переходим сюда, видим 18%. Черт возьми, 18%. Когда были такие ставки? Лет 10 назад. Тогда о э, инвестициях вообще никто как-то особо не думал. Держали деньги все на накопительном счете, там на вкладе, где-то может быть еще. Как бы в УЦ не дули, да, и об инвестициях немногие говорили в то время. Это только сейчас, вот год назад, там два года назад какой-то бум произошел. А сейчас вот как-то... И все, общаемся в более консервативные такие да, инструменты, как накопительный счет. Мне кажется, что вот наше ощущение, вот это, что 18% это якобы много, да, сейчас, оно должно тоже несколько меняться вместе с меняющимся временем. Понятное дело, что если такие ставки высокие, да, у банка, то не все хорошо. Я думаю, вы тоже это понимаете. Сейчас даже как-то инвестиции, так скажем, отходят на второй план. И не потому, что там нельзя заработать, не потому, что это рискованно, а потому, что жизнь меняется. Тем не менее, у меня есть какая-то часть денег, вот она лежит, да, на накопительном счете в Тиньков банке. Почему в Тиньков я рассказывал в отдельном видеоролике про накопительный счет, <coughs> про вклад и про накопительный счет, смотрите его на канале, один из ä, предыдущих роликов, прошлый ролик. Я начал пользоваться кредиткой, ну, наверное, полгодика назад. Вот Почему? А, потому что использовал ее для некоторых своих э, целей. Короче, я э, использовал эту кредитку для некоторых нужд своих вот и подзарабатывал. Соответственно, вот этот запас денег чужих банковских денег, с которых я ничего не платил, используя вот этот беспроцентный период длиной в 50, по-моему, 5 дней, может быть, 52 дня. Я в целом вот вписывался всегда в один месяц, и мне этого хватает. И сейчас я продолжаю вписываться, потому что я пользуюсь, пользуюсь этой кредиткой. В чем преимущество кредитки? В текущих конкретно условиях, не в общем и целом, процентная ставка по накопительным счетам выросла. Это что означает? Это значит, что нам выгодно деньги держать на накопительном счету. Одновременно с этим э, инфляция возросла. Да? Соответственно, нам выгодно также и покупать какие-то продукты сегодня, потому что завтра или через неделю они будут стоить ощутимо дороже, как мы вот наблюдали и с сахаром, и с многими другими продуктами. Вот в целом официальные цифры инфляции порядка там 10% с начала года. Ощущается, реально ощущается. Учитывая то, что кредитка от Тинькова конкретно, да, я не говорю про какие-то другие банки, другие предложения, я пользуюсь этой кредиткой, поэтому я говорю про нее. Я вам рекомендую тот инструмент, которым пользуюсь сам, тот, который позволяет вам увеличить свою доходность, увеличить хотя бы кэшбэк, да, хотя бы кэшбэк, который вы получаете со всех покупок. Ну и, конечно, предупреждение, да, такой некоторый дисклеймер, что нельзя и не нужно вам пользоваться кредиткой для погашения других кредитов. Для этого есть другие инструменты, и загонять себя в долги в таких условиях не нужно, это равносильно выстрелу себе в ногу. 
У нас складывается такая ситуация, что деньги мы как бы должны на что-то тратить, но при этом э, было бы круто, если бы они лежали все-таки у нас на вкладе. Что делать в этом случае? Кредитка нам приходит на помощь. А кредитка Тинькова, конкретно вот эта Тиньков Платинум, она позволяет нам использовать вот этот момент, когда есть беспроцентный период, это так называется, в порядке вот 55 дней, в пределах которого деньги, потраченные по этой кредитной карте на какие-либо покупки, я подчеркиваю, именно покупки, снятие наличных недоступно без комиссии. Нету беспроцентного периода на снятие наличных. Это, э, ну, нет таких условий у конкретно этого банка. Есть, вот у Альфа там было беспроцентное вот это снятие наличных там до 50 тысяч, но все, свернули, до свидули. Вот, по-моему, какого другого банка есть, у Райфайзена есть, но я как самозанятый, например, я не могу оформить себе карту вот эту кредитную от Райфайзена, потому что они самозанятым не выдают либо работы ПТК, либо ИП, да, или там ООО. Вот, только такие условия. Недавно писал в поддержку, как раз таки карту, вот, ну, не то чтобы активно ей пользуюсь, просто она у, меня, она у меня пока что есть, и буду рассказывать впоследствии. Этот беспроцентный период нам позволяет использовать деньги банка под покупки, а свои деньги держать на накопительном счете. Тем самым у вас есть вот этот месяц, да, даже больше, полтора месяца. Период, когда вы берете банк, э, деньги у банка на эти полтора месяца, отправляете их на какие-то покупки, ничего за это не платите банку, и потом в конце месяца возвращаете. Конечно, нужно не увлекаться да, как бы этим делом и не выходить, конечно же, за лимит. Нужно вписываться в лимиты, чтобы, э, так скажем, Максимально эффективно использовать эту карточку. И за вот эти полтора месяца у вас набегают проценты на те деньги, на ваши уже деньги, которые вы могли бы потратить на эти все нужды. В данном случае 18%. Если говорить про Тинькофф, какие-то еще другие банки тоже есть. Да, где-то есть и больше процентные ставки, но в чем фишка Тинькова? В том, что эти проценты начисляются каждый день. И если вы снимаете деньги с накопительного счета, там у вас было, например, на начало месяца 100 тысяч, вы там завтра сняли 10 тысяч рублей, и у вас уже 90 тысяч, если вы вернете эти деньги обратно да, в этот же день, вот, вы получите такую процентную ставку, как и было на начало периода, на сумму 100 тысяч. И также все оно будет продолжаться. Это очень выгодно, потому как в других банках, если вы на начало периода имели 100 тысяч, и где-то там в середине месяца, например, сняли 50 тысяч рублей, тем самым у вас в один из дней в этом месяце э, сумма на накопительном счете была 50 тысяч, вы именно на эту сумму получите, э, получите проценты по итогам месяца, да, в следующем месяце вы получите за предыдущий месяц в расчете на 50 тысяч, на минимальный остаток по счету. В Тинькове поняли, да, что это по-другому работает. Тем самым, что мы получаем? Мы получаем доход по нашему накопительному счету за месяц э, со своих денег, которые лежали. Да, конечно, нам нужно будет те деньги, которые мы потратили по кредитке, да, вот этот э, лимит. Мы должны будем со своих денег отдать в конце месяца, но за этот период мы уже заработали просто за то, что наши деньги лежали на накопительном счете. Поняли схему? Я надеюсь, что да. А, помимо этого... Если мы говорим, опять же, про Тинькофф Платину. Я, я пока что не отказался от покупок на Тинькофф Black, потому что пока привычка у меня, да, вот вчера тоже расплачивался в магазине, надо было бы уже Платину платить, а я вот обычной дебетовкой по привычке. Вот, ну ничего, сегодня буду исправляться. По обычной дебетовой карте Тинькофф у нас там стандартный кэшбэк 1% и дополнительные проценты, вот кэшбэки, там бонусы всякие от партнеров, там и так далее. Все это вы знаете уже. Но, если у вас нет еще Тиньков Платинум, здесь тоже у них есть вот эта бонусная программа. 1% также со всех покупок и плюс бонусы различные от партнеров. По-моему, здесь список бонусов не такой, чтобы обширный, как э, на основной дебетовой карте, но вот 1% минимально вы получите. Помимо этого, опять же повторюсь, да, вы получите деньги, которые у вас э, накопились за этот месяц и может быть даже за полтора месяца просто за то, что вы держали деньги на накопительном счете. Тем самым, давайте вот сравним несколько. Предположим, да, у меня э, минималка, то есть максималка, да, 90 тысяч у меня вот кредитные деньги есть, 90 тысяч рублей. Предположим, я все их потратил за этот месяц, за прошлый там месяц, да. Что я с этого поимею? Почему так? Потому что эти 90 тысяч рублей у меня лежали на накопительном счете, да. Вот, они лежали у меня 90 тысяч рублей. 
по итогам одного месяца я получу вот такую сумму, да, которую вы видите на экране, 1350. По итогам месяца я должен буду эти 90 тысяч вернуть банку, потому что это его деньги я тратил, не свои. Кроме того, у нас еще были возвраты э, бонусные, вот эти все, кэшбэк 1%. Соответственно, вот, 900 рублей мы прибавляем, плюс 1350. Итого мы получаем 2250 рублей. Я не говорю о том, что вы можете потратить на какие-то категории, которые с повышенным кэшбэком. Там может быть и 10, и 15, и 20, может быть, процентов. Но это скорее исключение не случай, поэтому посчитаем по минималке. Давайте посчитаем также, что было бы, если бы мы ту потратили по обычной дебетовой карте от Тинькофф. Это был бы просто 1% же 900 рублей и вот это 1350 это то что мы поимели тупо за то что держали свои деньги на накопительном счете и пользовались деньгами банка весь этот месяц оплачивая какие-то покупки подчеркиваю еще раз только на покупке распространяется будьте внимательны потому что есть список некоторых э, транзакций которые приравниваются к снятию наличных вот, нужно быть аккуратным в этом отношении, и если вы сомневаетесь, будет ли расценена такая операция, как снятие наличных, то лучше не проводить ее по кредитной карте, чтобы не платить повышенный процент за такую операцию. Эти 1350 рублей вы все еще можете потратить на какие-то свои бытовые нужды, например, на оплату интернета, на оплату мобильной связи, на оплату, ну, какие-то бытовые вот нужды, то есть вы тупо можете покрывать... За счет того, что будете использовать кредитную карточку. Конечно, вписываясь в лимиты. Конечно, э, внимательно погашая э, в точные вот эти даты выписки по карте Тиньков э, все вот эти свои долги. Нужно быть внимательным. С кредиткой нужно быть внимательным. Я э, не призываю никого оформлять ее, если вы не готовы с этим разбираться. Если вы не готовы использовать те возможности, которые вам предлагает банк на данный момент. Про бесплатное обслуживание должен сказать. Оно есть, но оно есть только по реферальной ссылке. Если просто так будете оформлять карточку, насколько я знаю, его не дают. Поэтому я прилагаю свою реферальную ссылочку в описании к этому видеоролику на оформление э, вот этой кредитной карточки от Тинькофф, Тинькофф Платинум. Вы сможете воспользоваться, опять же, всеми теми плюшками, о которых я рассказал вам в этом видеоролике. Плюс вы меня поддержите этим действием. И сможете потом рекомендовать оформить эту карточку своим друзьям, что будет очень и очень здорово. Потому что вы тоже заработаете, ребятушки. Вот Это сейчас э, очень такая неплохая возможность, я вам так скажу. Резюмируя. Пользуйтесь кредитной карточкой внимательно, аккуратно, вписывайтесь во все лимиты, не превышайте вот эти полтора месяца, которые вам даются, не снимайте наличные по карте, потому что там бешеные, конечно, проценты, если какие-то покупки исполняете, то, пожалуйста, продукты, одежда, что угодно на территории России, да. Заходите также в наш чатик в Телеграм, там можно общаться, задавать вопросы какие-то, я, либо кто-то из ребят, которые там уже есть, будут подсказывать вам ответ на эти вопросы, и, соответственно, у нас там комьюнити некая организовалась. Всем еще раз спасибо за внимание и переходите на следующий ролик, который будет о том, как вернуть карточку Visa, если вы находитесь в России.